sekta mo na more on crowd control. So, yun yung yeah. mahirap. Oh. Oh, if ever, di ba may skill si Ruby na don't run, talagang hindi yeah. nakakatakbo dito yung Echo Esports later oh. on. Yeah. Well, titignan natin yan. This is game number one of Bren and Echo. We are now seeing a Beatrix mid lane. Welcome wow. to the new age, DDC. Interesting, interesting. Pati ano na rin eh. Kumbaga, nandito na tayo sa part ng meta na lahat pwede nang i-mid. Hindi na siya fixed sa para sa support 4 or mm -hmm. position 4. Meron ng mga fighters, meron ng mga marksman. So, nagiging flexible na yung mga roles. Hindi lang mga, ano, hindi lang mga emblems yung tagang iniikot. Hindi na, no? Grabe yung teams natin dito. Mm -hmm. Kumbaga, nagkakasilipan. Pero alam mo na ayaw nila makita. Nagkakasilipan, ayaw makita-kita or magkadikit-dikit. Magkaroon ng team fight. Kita natin, mm -hmm. Lito Wonder pa lang talagang sinisipat na Action kung saan gagad, magagaling. No? Laban agad! Pero Laban may agad. disiplina. Nandun yeah. yung disiplina ng mga teams natin. And for Echo Esports, different, ano to, different start for them. Again, we have to take note, Hades is playing for the team. So, Play Rafflesia, yeah. Hades, tandem to. Rafflesia and Hades na nakita na natin nung Season 7. Ito na yung binabanggit ni Carl TZ na mang invade Actually, sila yung sumubok. That is few Lusty in Rebo spotting out uh, this Roger doon sa jungle side. But yeah, going back to what uh, uh, to what Tads na sinabi mo, pare, you have the Beatrix mm. in this mid lane. Any impactful movements na pwede nating makita kay RK3? Nakita natin yung last time. Yeah. Ang um, pinamaganda kasi kapag nasa mid lane ka, mas madali ka makakaresponde. Pati mas malapit ka sa turrets mo. Mm. So with the energy shields, meron kang redu uh, reduced damage ng 15%. So that's enough for you to survive the, uh, the early uh, first five minutes ng laro. So yeah. yun yung kailangan nila. Kailangan nila unting responde. Tapos sama agad sa team fight malapit sa Turtle Cave. So parang ganito, no? Yeah, parang ganyan. Let's see, yun yung mga bombs na bumula kay RK3. Turtle has been slain para kay Hades. And like what you've said, Tad, sama-sama agad ang Echo Philippines. Chantel, ano nga doon? Ang ganda ng ginawa ni Ribo, actually, mm -hmm. kasi nakaredy agad siya for the Feathered Airside. So nakita natin na for Echo Esports sila, pwede silang pumasok, pwede silang mag-engage. Pero for that, zone potential ng damage ni parang Ribo for Bren Esports, nawala yung teamfight natin. And tapong oh. mo, tika na. Uh, Madulas pa si Flap Tizi dito. Ah, madaming options ang Echo actually to take team fights because of this views because of Raflesha as well. And nakikita na natin na unlike yesterday, umu okay yung early game ng uh -huh. Echo Philippines. Parang different uh, different Echo Esports, nakita nila kung ano yung mga pagkakamali na yun. Yun, yun din, I think, yung kagandahan na nakasalang agad sila kahapon kasi na-sort out na nila kung ano yung mga pwede nang improve. Mm. Knowing mm. na Bren Esports yung kalaban nila. And uh, Bren Esports, dito nakikita natin kanina, gusto nila kuhanan si, or puntahan, si Benny Cutie. Parang nakahanap ng flavor, mm. no? Yeah, oh, nagpa-init muna. Parang makina, boss tads. Yep. Speaking of init, Nagpapainit si na few Lusty in Rebo. May pinipilit silang play lagi sa bottom side. This is classic Bren Esports. Kung saan nagpo lang sila. Very aggressive. Oo, oh, very aggressive. But si Carl ba nakakuha nun? Si Carl at Yes! Yeah, si Carl nakakuha. Okay, so for Carl TZ dito, hindi niya na kinailangan yung tulong oh. ng mga kakampi niya dito. Ang kailangan lang is magkaroon ng vision at malaman ng Echo Esports na nandun pala yung brand kasi delikado. Pumasok, speaking of pumasok. Si, mm -hmm. si, ah. si Carl ang nagsabi na siya yung mag-i-invade na DDC, ha? <laughs> siya nga. <laughs> Oo, at siya nga ang nag-invade. Look at this, Raflesia now trying something out. Pero na-bait niya lahat ng feathered airstrike na meron ng brand Esports. Wala pa rin nakukuha ang dalawang teams. Pero ang nakukuha ng Bren, map awareness and map control. Anong nangyayari ngayon? Yeah, sobrang important yan, map control and map awareness. Nakikita natin kahit wala pang kills within the next 4 minutes, nakikita natin yung gold is sobrang taas for the 4-minute mark. 11.4, 11.3, dikit na dikit at ganyan kadikit din talaga yung battle dito ng dalawang teams na to. Nagkakapaan pa sila, pero tingin ko magbabago yan dito sa turtle fight. Kapaan nga, kapaan portion, yung missiles hindi oh! aapit oh! para kay RK3. Pero yung first blood, magpupunta kay Mr. Hades. Pwede airstrike sa likod mula kay Doctor. Uh! Pero ayun yung machine gun RK3 movements. Maghahabol ngayon ng Echo Philippines at inuubos ang Bren Esports. Dalawa na wala. Grabe na nangyari na yun. Yung sinasabi natin kanina, si Fovius kasi, demonic force na demonic force lang siya. For that, for Bren Esports, hindi na sila makawala. Doon sa lang nangyayaring yun. Oh, oh. And for roughly siya, grabe yung zone out niya. Yes, kung ano niya ibang skills, tas after nun, bahala na yung mga teammates niya to finish off the play. Parang ano, no, yung 
si Raplay siya magpa-box out, tapos may demonic force pa nakasama. So, hindi, kung ikaw si Ribo, kung ikaw si Lusty, Aba, tatakbo ka talaga kasi malambot kayo eh. Yun na nga eh. Kung, baga, kung, kung sakaling mabuhay ka sa demonic force, nandun lagi si Cho. Nahahabol sa'yo palagi. So talagang, kung, kung kailangan mo ng sobrang bilis, kung, kung available lang yung double stack na boots, yun yung bibilihin mo eh. Oh. Pero Para hindi eh. No? Para makatakasalan, Wala, pero di, hindi eh. Delikado yung ganun eh. And yeah, for ano dito, for uh, roughly siya, very smooth. Talagang kabisado niya kung paano gamitin si Cho. Kita naman natin yung kanina. At saka, yung Echo Esports dito, ang pinapakita nila is mas disiplinado. Kasi nakita yeah. natin sa teamfight kanina, pumapasok dito yung Bren Esports, pero kinukuha nila yung skills paunti-unti. Yeah. Habang paunti-unting nawawala yung skills ng kalaban nila, go, pasok, ito yung, ito yung vintage Raflesha mm. na nakita natin kung paano siya nag-champion. Speaking of Raflesha, another mm. play. Ang kanyang ginawa in the top and Echo Philippines will now take the first turret of this game. Actually, yung baba ay basag na din. Two towers are down for Bren Esports. Chantel, tama ka. Disiplina ang ginagawa ng Echo ngayon. Raflesha making all of the plays. Tsaka dito kay Benny Cutie. Kung mapapansin nyo, nag-start tayo ng game bottom lane siya. Ngayon nasa top lane. Ganun grabe rotation na Echo Esports. Speak of top lane. Lad, sanay ka pa sa ganito na pinabalagbag ang Bren. Men, sa ano early yan, stages? Hindi talaga. Honestly, oh. talaga hindi. Kasi alam natin yung Brin na sila yung lagi nag-aggressive. Pero dito, maybe perhaps sa well, Turtle Dane. Well, tignan natin kasi pipilitin nila. Machine gun para kay RK3. Another turtle coming down and going in sa kamay ni Hades. 2-0-2. Tempest of Blades para hey. syempre kay Carl Tazy. But look at the Alice. Benny Cutie. 2-0-4 right now. Dominating this top lane. Walang nagawa. Ang TZ Brothers. Ang, hi ang hirap kasi talaga ng ganong klaseng situation. Kapag nakahanap si Benny Cutie ng isang magandang blood O, makakahanap uh, ng opportunity ang Echo para ma-burst out kagad yung target. At yeah. yun yung nangyari. At saka yung uh, nakita niya yung ginawa ni RK3, sabi natin kanina, problema, kaya hindi siya pwede makita mag-isa. Pero ang ginawa niya, siya pa yung nag-zone out ng dalawa players ng Bren Esports kasi si Ribo nawala nakuha dito ng Echo Esports. Ganon ka nakakonfident kung ikaw ang Beatrix. And yeah, Rebo, even though meron siyang wings by wings, tumatakbo siya mm -hmm. sa niya, isang Beatrix. Hindi niya alam na may manggagaling pala. Ako pala yung magiging target dito. Wow. All along, akala niya siya yung magsuzonat ng players. Pero hindi, wow. baliktad ang nangyari. And for that, lamang dito, ang Echo Esports, dahil sinabi ni Manjin kanina, hindi tayo sanay na nanalamangan dito or for, yeah. Echo Esports dito ang ano for that game. Sa mga debut uh, games ng Bren, ngayon ko lang nakita na nag-debut game itong lineup na to na hindi hmm. sila yung nagli-lead. Oo. Pero, uh, we, well, we need to keep an eye on the power spikes though sa, uh -huh. sa, sa side ng Bren Esports. Kasi uh -huh. 8 minutes pa lang, yes, lamang sa KDA, lamang din sa net worth ang Echo ng bahagya. Pero kapag nakabuelo ang Bren Esports, wow! parang ganyan. Ganyan! Ito yung hinihintay nila. Buelo sa I'm Offended dito. Kalahati ang buhay ni Few. But ayun, yung Tempest of Blades na meron kay Carl Tizzy. Pero pa rin! Lamang sa pounds! Grabe yung damage dito ni RK. Alam niya kung kailan niya gagamitin yung kanyang damage dito against Bren Esports. Pero take note, hindi natin napapansin pa, hindi pa sumasama si Flap TZ sa ating team fight. Ganyan sinabi natin, kontrahan niyan in terms of the late game. And for Bren Esports, they are ready for the late game with this um, I, um, Esmeralda of Flap TZ. To back up kung ano yung sinabi ni Taj dito, pwede nga bumuelo late game eh. Ang Bren dahil dun sa setup eh. Pero I think sa lahat ng naging buelo nila as of now, yun na yung... Uy! But Carl TZ! Dumaan! Dumaan lang na retry niya kaagad yung turtle against three heroes ng Echo. What was that? Kahit ako hindi ko napansin Isang eh. Isang steel lang. Speed lang. Speed, speed, speed lang. lang. Speed lang tol. Speed ito, yung lang mga, tol. ito yung mga tipo ng um, bumisita ka lang sa kaibigan mo tapos biglang napamerienda ka pa. Napamerienda ka Nabig, pa. Nabigyan pa nga ng merienda. Si Maring oh, Carl Tizzy. Na, <laughs> Nag-request ka pa ng soft drinks. <laughs> Kasi nandun si tita eh. Oo. Oh, <laughs> diba? Ay, tita eh, di ba ako makain? Maging, Pero bakit dyan? Oh, oh, itong sa'yo na to. Maging ako, hindi ko napansin. Gra Carl uh, TZ with a clutch retry to probably save this game for Bren Esports. Hindi talaga matatawaran si Boy Tusok. Oh. I might say for Bren, uh, for Echo Esports during that time, hindi sila ready na dadating pala si, ano, si, si Carl TZ. Gulat eh. Kasi bigla lang dumaan talaga eh. Yeah, dumaan lang talaga. May tawag na ako dun. Ano oh. yan, ano yan? Retri di gulat. Retri di gulat. gulat. Kanina gulat pa di gulat. Kaya retri di gulat. gulat. <laughs>
<laughs> parang dumaan nga, parang casual lang. Diba? Oh my! Busy yung tatlo, tapos dumaan lang siya, tapos retry, alis na agad. Oy, parang thank you ah. Oh, thank you. Pero hindi ko kaya. Daan ako, pito, hindi ko kaya. Check ko lang, check ko lang. Kung pwede ko kukuhanin. Pero bottom lane natin, delikado yata dito yung tori ng Bren Esports. Well, tignan natin ha. Lamang pa din ang Echo. Pero ang ginagawa ng Bren, look at this. Hindi na sila pumipilit ng teamfight. Nagsisplit na lang si Flap. Kanina pa. And because of that Lord Steel na ginawa ni Carl, nagkaroon ng space yung Bren eh. Yeah. Yun yung ano eh. Yun yung kailangan taga nilang gawin ngayon. Sabihin natin na lamang yung echo ng 6 kills advantage against Bren Esports. Pero yung layo ng net worth, 29.3 to 31.8 almost 2k network advantage. It means na there's still a big possibility na, hum na humabol yung Bren Esports and given the fact na ang dami pang outer turrets dito ng Echo, so that is a passive gold income para sa Bren Esports kapag nakahap wow. sa Buelo. So, speaking about Buelo, yun talaga yung kailangan nila. Pero ang ginagawa ng Echo, ng Echo is hindi siya nagpapagigay ng, ano, ng uh, chances or ng opportunity or ng opening sa Bren Esports para makabawi. Lagi yeah. siyang dikit-dikit. Yeah, pinipilit ng Echo eh. Diba, Chantel, na oh, team fight nyo kami, mag-react kayo sa amin. Oh, mm. Pero for Bren Esports sila, ready sila doon sa pangyayaring yun. And yeah, Bren Esports, dito mapapansin natin for Flap, Flap TZ, more on the defensive item. So, pwede siyang pumasok anytime soon. Tapos, hihila din dito si Few for the team fight ah! na LA. Hindi na yun hila dahil yun ay sipa na bumula kay Fla Raflesha. Meanwhile, si Flap TZ nasa gitna ng lima. Ooh! Popping in, of course, Stardust Dance. Ooh! At ayun yung shutdown niya para kay Hades. Pero dalawa na nawala sa Bren. Ito na yung mga counter go ng Demonic Force mula kay Curtis and yung blood o flowing blood inuubo sa mga blood ng Bren Esports. Oh, oh, Tumatakbo na lang si Flap. Masyadong makunat. Blessing mula kay Lasty but that was clearly a win for the side of Echo Philippines. 3 for 1 exchange. Napaganda ng, ng uh, sagutan ng dalawang teams natin doon. Nakahanap na magandang chepo si Benny QT and this is the opening that they're waiting for sa side ng Bren Esports. Isang magandang falling star moon and setup para sa Echo. Oy, pero na-reset. Na-reset. Nakita oh. kasi nila si Flap TZ. Kung magalabanan ito ni Flap, yung uh, ating uh, game ngayon, labanan na ng damage na panibigay ni Benny QT at saka ni Flap TZ. Ah. I think for Bren Esports dito, kailangan magsunod-sunod mm. yung kanilang pasok para hindi may iwan si Flap TZ out in the open. Kasi ginagawa ng Echo, pag nakita na si Flap TZ, Nilalayo nila. Nilalayoan. Kung baga kung ikaw ang Bren, pag may pumasok na isang skill, kailangan i-follow up mo agad. Sa bahayang pagbigkas. Sa bahayang pagbigkas. Parang sa atin lang yun ah. Sa bahayang pagbigkas din yun ah. Kung ba... Oo. Tama. Mismo. Tama ka dyan. Mismo. Obsive. Obsive. Pero ito ay game dito. Again, Bren Esports, medyo naghahabol sila. Pero pagdating sa teamfight, kayang-kaya nilang sumabay. Yun yung nakikita natin dito. And speaking of sabay, makakita nata tayo na sabay na damage later on pag may nag-try na kumalap. Nang Lord kanina pa yun. So, Chantel, sa sinasabi mo dito, it's going to be a battle between the gold laners. Benny QT and Flap TZ, sila magsiset ng tempo ngayon. Yeah, sila talaga magsiset ng tempo. Nakita natin kanina, nung pumasok si, uh, si uh, Flap TZ, automatic na counter agad si Benny QT. Pero, speaking of split push, nabanggit natin niya kanina, nagsisplit push nga pala si Ling. And we have the Lord now. Eto na, kalahati ang buhay ng Lord. Ayun, si Pano mula na kay Raflesh! It's another Lord! Retry mula dito kay Hades. Divine Flame na nakuha na ni Benny Cutie. Siya ang titignan ngayon ng camera dahil siya nasa likod. Pero nandoon naman sa harapan yung kubunan ng Bren Esports. Demonic Force mula kay Kurt. Habang si Benny Cutie sasalubungin si Few. Flowing Blood. Flicker out si Few. Yung Lord nakisali na rin sa team fight. Sabi ng Lord, hero din ako. Tatlo ang nawala sa side ng Echo. Tumatak mo na sila. Masyadong makunat pa ang Bren Esports. And they will now take down the Lord. Sila naman ang nanalo doon. Maganda yung presence of mind ng Bren Esports. Sports again, choosing the, ano, choosing what fight to take and choosing where to take it. Pinilit nila dun sa may choke point area ng turtle or rather ng lord area. Pero mo ang makakuha na isapan take down dito si Carl Tizi defensive. Oh, ang kanyang paggamit ng kanyang ultimate finch poise flicker oh. para kay Raflesha hinahabol pa parang hinahabol pa rin calculated pa sana yun para oh. kay paring Raflesha dito I think for Echo Esports dito sila yung lugi pa natin sa teamfight pero it's all about the objective taking that lord para madelay yung pagkakahat ng Bren Esports masyadong mainit yung laro game 1 pa lang oh. dads game ibang one, klase tol oo oh, game 1 pa lang Chantel nagmumukang game 3 yung ganito klaseng series pero syempre focus muna tayo sa na dito yung favorite spot Yeah, ni Yun. Eh, to yung iskenita. It's the meeting place. Oh, it's the meeting place. Brandy Sports. 
taking another one down. And that's Raplesia right there. 20 seconds down. And right now, full control na sila sa buong game. Yeah. Uh, again, yung pagpili nila ng fight, sobrang on point, no? Talagang, ano, medyo bomb, medyo, feeling ko nga nakabawi na yung Brain Esports dito. Lamang na sila actually by 44 or at least 1k net worth. So, yung presence of mind, ito yung, ito yung makikita mo sa, ito yung characteristics ng isang team na talagang makikita mo na ang pang MPL. Kahit mo sa, sa Echo, lahat ng teams actually, pero yung presence of mind every single time, kahit medyo, medyo dehado sa, 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 uh, sa situation. That's what I'm talking uh -oh. about. Grabe yeah. zone out na. Nakita niyo kanina yung zone out dito for Rebo. Ginamit niya na agad yung Feathered Essex. Sabi niya, huwag muna tayo mag-team fight dito. Wow. Kailangan natin is makakuha ng objective. And for that, nakuha nila yung Tori Rally sa may middle lane or Tori na Echo Esports dito on the middle lane. And yun yung mga kailangan gawin ng Bren. Pero look at Trafle siya. Tuloy-tuloy pa. Tama si Tad Chantel. It's all about the presence of mind. And it's all about the experience na ginagawa ngayon ng Bren. Napalapit ngayon si Flaptizy. Tatlo. Ooh. Lumipat sila ng Escanita. Yun yung tactical machine gun na meron. Mm. Flame shot. Tumama kay Flaptizy. Flaptizy now running away. Nagpa-purple lang si Carl as yung zone ay gagamitin na naman ni Doc Rebo. Benny Cutie coming in, flowing blood. Habol tayo. Hindi pwedeng hindi tayo maghabol. Tuloy pa rin ang laban. Flowing blood. Flaptizy double ate. stun. Sabayayin yung mga Wolverine. Pounce na meron si Hades. Wala pa rin nagkakapatayan. Orange ba para kay Carl TZ? Hindi na pala ganun kaunat. Si Fla pinilit ng Echo. Makakuha ng dalawa. And with this, makakuha pa sila ng isang tower. Ang ganda, no? Pinakita ng Echo Esports dito. And look at that. The score of RK3 is 4-1-3. Kung maga hindi siya ma-penetrate dito ng Bren Esports. At saka if ever na nakakakuha si Echo, automatic. Hinahabol nila eh. Hinahabol. Pinilit nila yun eh. Pinilit nila yung team fight eh. Pinilirsa nila yung, yung mga ganong call. Yun yung mga late game calls eh. Tama ba? Indeed, that's true. Pati may kita mo ha, nagsimula yung fight na yun dun sa may lower, sa may bot area. Nung, sumipas, nung sinubukan ni Rafflesia na makakuha ng pick off. Kasi yun yung magiging call ng Echo eh. Hindi nila oh. afford na sila yung yung papasok magiging initiate as 5 kailangan nila ng isang magandang pick of which is yung the way of the dragon and then burst with the ultimate kaso ang nangyari hindi naging successful yeah. napatay si Rafflesia at ito yung problema Manjin and TDZ magkakaroon tayo ng lord walang buff si Carl TZ. Oh, okay no. tingnan natin kung aabot ba sa point na mariretri ulit ni Carl TZ yung lord it is now the beginning of the lord dance para sa dalawang kupunan. Ito na nga yung pag-set up ng Echo under the bush. Nandito si Flap TZ. Sinong mauuna kaya dito? Ako. Ay, si uh, Raflesha nakaredy to. Uh -oh. Very strong para pumasok agad. Alam ng players kung nasaan siya. Pero mukhang hindi si Raflesha ang magsisimula. Benny Cutie Nagkakaambahan this time. Raflesha, eto na yung flicker. Uy. Walang masisipa. Si Raflesha pa yung naiwan. Pero masyadong pasikip. Tinamaan ng pagabomba. Pinabomba. RK3 out of nowhere. Tactical machine guns. Fire in the hole. Dalawa ang nawala. Sa Brenny Sports. Echo Philippines. Libreng Lord na ito. Kung ayaw makuha ng pick of the anin mo sa bait. Pinate niya yung sarili niya sa loob ng brush, then naka nakakasa na. Madaling bala yung nakareload si kay, ano, kay RK3. Nilabas niya lahat. Nilatrat niya lahat. Let's look at the Oppo instant replay. Nandito yung pumapasok yung sinabi mo, Tads. And for the flesh siya dito, yes, nandun. Pero maganda yung positioning ng Echo Esports. Kung baga si Flap TZ, may gusto siyang kuhanin. Pero nakita ng players na Echo Esports na hindi. Very open, magkakadikit. Sakop lahat ng ulti dito ni RK3. Literal na RK3 out of nowhere. 6-1-3 for RK3. Nagula tayo sa Beatrix pick. At mukhang napapagana to ng Echo. Sinabi ni Tads na nabait sila lahat. At ayun. Puno, pull clip, pull oh, pakan, pare. Pull pakan na tayo, pull pakan na tayo. Plus my lord na naman on the side of Echo Esports. Brain Esports, paano nila dedepensahan? Meron silang farsa. And again, iba yung hulog dito ni paring Raflesha. Oh. Uh, Talagang 
Alam niya meron siya immortality poke lang ng poke. Speak of poke ng poke, pasok ng pasok. Tapos na ba to ng side ng Echo Philippines? Makukuha na naman of course ni Beatrix and Tower. Kalada yung buhay ng Lord this time. She shift ngayon ng Echo in the top lane. Makukuha din nila yung Tower doon. Ben Cutie going one on one with Carl Tizi as Carl will just flee away. Is this the opening na hinahanap na ngayon ng side ng Bren? Ito na yung pounce na si net up ni Hades. Mabubuhay para yung course si Flap. Yung Lord ay mawawala na. Pero no pad na niraratrat lang! Heavy Machine Gun! Echo Philippines! Makakuha ng unang puntos para sa MPL Season 8. Grabe si RK3. Talagang trabaho lang, RK3. Nakita.